എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു റിയൂസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആരും ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മുരിങ്ങാക്കോലില്ലേ മുരിങ്ങക്കായ എന്നോ മുരിങ്ങക്കോൽ എന്നോ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുക അത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തൊലിയാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഞാൻ പോലത്തെ സംഭവമല്ലേ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കളയുന്ന ആ ഒരു തൊലി കുറച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രാഫ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കോൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കളയില്ലേ ആ ഒരു ഞാൽ നമുക്കത് കുറച്ചിങ്ങനെ ലെങ്ത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കിട്ടുമല്ലോ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ വരട്ടി വെച്ചാൽ മതി വെയിലത്ത് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഞാൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തണ്ടില്ലേ നമ്മൾ മുളക് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന ആ തണ്ടും കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇറുക്കിലി വേണം ഒരു ഗ്രീൻ ടേപ്പും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാം വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ ഈ ഒരു തണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം ഈ ഇറുക്കിലിയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചുറ്റുകയാണ് അതിലാകുമ്പോൾ പശയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ ടേപ്പിന് വില ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അതിൽ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചുറ്റിയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഞാലില്ലേ നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കോളിൻ്റെ ആ ഞാലും വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നീളമൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഈക്വലാക്കിയിട്ട് ഇടയിൽ ഓരോ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ തണ്ടും വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു രണ്ട് ഞാലും വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കുകൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയ്ക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നോ അത്രയ്ക്കും ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ ഇതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മുത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പൂക്കൾ പോലെ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോഴും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുത്തുകൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തെർമോക്കോൾ ബോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കുകളുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട്
ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഹായ് പറയാനുള്ളവരുടെ പേരും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും ഹായ് പറയാം അപ്പോൾ ഇനി നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്